सबाई के स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिस ओरेटर तो बंधुरा इंग्लिस ओरेटर यूट्यूब चैनल कंटिन्यू आज भिडियो पोस्ट कर तो सबा एक अनुभव चैनल के सबसक्राइब करो और भिडियोग भलो लगे अवश्य लाइक करो और कमेंट कर जाओ तुम्हारे फिडबैक जान तो आज की जो आलोचना विषय ता हल दि लास्ट रईट टूगेदार तो हमें ये कवित नहीं डिटेल्स आलोचना करब तुम्हारा जो कवित अनेक बड़ो कविता एक तो पाठ पाठ कर आलोचना करब तो आज के हम थे दोटो पाठ प्रथम दोटो पाठ अर्थात स्टैंडार वन स्टैंडार टू तो समय नष्ट करब ना भिडियो पूरा देखे और देखार पर भल लगे अवश्य लाइक करो ठीक है तो चलो भिडियो शुरू करी लास्ट दि लास्ट रईट टूगेदार रबार्ट ब्राउनिंग रबार्ट ब्राउनिंग लेखा दि लास्ट रईट टूगेदार कवित प्रकाशित हो अठारोश पंचान साले दिस पोएम वज पब्लिश इन एट्टीन फिफ्टी फाइव इन दि भल्यूम इन दि कलेक्शन अफ इज पोएम मैन एंड ओमेन अर्थात उन्नीस अठारोश पंचान सरि अठारोश पंचान साले ये कवित प्रकाशित हो कवित संकलन मैन एंड ओमेनर थे मैन एंड ओमेन नामक कवित संकलन ने तो यही कविता कविता हमारे टोटाल कविता सम्पूर्ण कविता टोटाल दसटा स्टैंडा आशो दस टी लाइन आर जे रईम स्कीम से हे ए बी सी डी डि इई सी छंद मैं एक्साम पॉइंट अफ भिवे खूब ही गुरुतपूर्ण एक रईम स्कीम और रबार्ट ब्राउनिंग सम्बन्धे जी बोलते गई जन्मग्रहण कर अठारोश बारो साले सत मे एवं उनार पिता छिल फादर हि इज फादर वज ए क्लार्क एंड मदार वज मिजिशियान एक गायिका छ गान गई और अठारोशनबई साले अठारोश ऊनबई साले बारो डिसेम्बर तीन मारा जा मारा जा समाधिस्थ करा वेस्टमिनिस्टर एवे ते नियर दाउन अफ टेंशन टेंशन कबर पास समाधिस्थ करा तर जेदिन तरह मृत्यु हो बारो डिसेम्बर तर एक कवित संकलन प्रकाशित हो जेटार नाम छो कि आनसलडो नामक एक कवित संकलन प्रकाशित हो मृत्यु दिन तो ये कवित दि लास्ट रईट टूगेदार ये कवित लाभ क्या भलोबास कथा बला लाभारे तो कविता पुरो कवित पढ़ले पार्ट पार्ट जीत आलोचना करब तो लास्ट पार्ट खूब गुरुतपूर्ण कारण लास्ट पार्टी हमें डिटेल्स बोले दीब टोटल पोएम सामारि एक्सप्लेन करब तो आज के दो पार्ट बोल प्रथम पार्ट प्रथम स्टैंड लेखा आज देखो आई सेट दें डिस्ट सेंस इट इज सो प्रथम लाइने आई सेट आई बोलते इन्हें इमेजिनारि एक लाभार के बला जिन हम जी 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 लाभ हो कवित स्पीकार तो से स्पीकार से लाभार बोल कि दें तो डेयरेस्ट प्रियतमा सिंस इट इज सो अर्थात यार हर अर्थात यही माध्यम बुझते दें यार माध्यम बुझते दि लाभार हजबिन रिजेक्टेड ब His beloved, and his love is also rejected. Now the lover becomes a rejected lover. When I come, I come. That bhalo basa, I come. Kiyo gaye reject hoye gaye. That bhalo basa reject hoye gaye. Ah, that beloved that thara. That is why it is hard. Shilo piyo toma. Since it is so, it is that only it is hard. Shilo. Since now at length my fate I know. Since now, 
এতক্ষণ এত দিন পর্যন্ত যেটা আমি জানতাম না আজ জানলাম অ্যাট লেন্থ অফ অ্যাট লেন্থ অনেক দিন পর এখন আজ জানলাম আই নো আমি জানলাম আই ফেট আমার ভাগ্য আমি শেষ পর্যন্ত আমি আমার ভাগ্যটাকে জানলাম অর্থাৎ যেটা যে জিনিসটা আমার কাছে আজ আজ পর্যন্ত অজানা ছিল আজ আমি জানলাম সেটা হচ্ছে কি এই যে তার যদি তাদের যে সেপারেশান হচ্ছে তার তার লাইফের তাকে যে রিজেক্ট করেছে সেইটা তিনি তার ভাগ্যকে এখানটা তিনি কী যদি দোষ দিচ্ছেন যে এটাই আমার ভাগ্যে কি লেখা ছিল অর্থাৎ সিন্স ইট ইস সো এই বলা এই কথাটার মধ্যে বলা হচ্ছে কি যে কবি কবি ইয়ে কবি বলছে দ্য লাভার লাভার আন্ডারস্ট্যান্ড লাভার নিউ লাভার নিউ দ্যাট দ্যাট দ্য লাভার নিউ দ্যাট দ্যাট হিজ বিলাভেট হ্যাজ রিজেক্টেড হিজ লাভ অ্যান্ড হিজ বিলাভেট টোল্ড হিম শো তার প্রেমিকা তাকে রিজেক্ট করেছেন এবং সেটা তাকে বলেও দিয়েছেন তো তিনি এবার সেটা শুনে তিনি বলছেন কি যে তাহলে এটাই হলো এটাই তো আমার কি ছিল ভাগ্যে লেখা ছিল যেটা আজ পর্যন্ত আমি কি করছিল আমার কাছে আনন্দ ছিল অজানা ছিল বিষয়টা সিন্স নাথিং অল মাই লাভস অ্যাভেল এখানে অ্যাভেলস মিন ফেলস মানে ব্যর্থ অ্যাভেলস মানে ব্যর্থ হয়ে যায় ভেইন সিন্স নাথিং অল মাই লাভ ভেইলস মানে অল মাই লাভ ফর ইউ ওয়েন্ট ইন ভেইন আমার যে সমস্ত ভালোবাসা তোমার জন্য সেগুলো কী হলো বৃথা হলো আমার ভালোবাসা আমার প্রেম কি হলো বৃথা সিন্স অল মাই লাইফ সিমড মিন ফর ফেলস এখন এই লাভার বলছেন কি সমস্ত যখন সমস্ত জীবনটাই বৃথা ফেলস বৃথা তাহলে জীবন আজকে লাভার্স বলছেন কি কথাটা যে এই সমস্ত কিছু কি হলো ভাগ্যে আবার লেখা ছিল আর জীবন এরই জন্য জীবন আছে কি হলো আমার ব্যর্থ হলো আর এটাই তো আমার ভাগ্যে লেখা ছিল আর ঠিক সেই সময় সেই মুহূর্তে যখন লাভা বিলাভেট রিজেক্ট করেছে লাভারকে তখন সেই লাভার বলছেন কি যে সিন্স দিস ওয়াজ রিটন এটাই আমার ভাগ্যে লেখা ছিল নিডস মাস্ট বি এখানে নিডসটা অ্যাডভার হিসেবে লেখা হয়েছে এটাই প্রয়োজন ছিল এটাই ঘটত কারণ এটা তো আমার ভাগ্যে কী আছে লেখা আছে তার আগে ফেট এখানে একটা ফেটের রোল বলা হচ্ছে ভাগ্যকে তিনি ফেটকে তিনি দোষ দিচ্ছেন আজকে এই সেপারেশানের জন্য আর এর পরে ঠিক বলছেন কিন্তু মাই হার্ট আমার হৃদয় রাইজেস আপ টু ব্লিস যে এখানে একটা কন্ট্রাস্ট দেখানো হয়েছে যে আজকে ডিজেক্টেড লাভার কি করছে ব্লিস করছে কাকে আশীর্বাদ করছে কাকে গে তার লাভারের তার বিলাভেটের কল্যাণ কামনার জন্য তিনি তাকে আজকে ব্লিস করছেন কারণ তিনি আজ পর্যন্ত তার সঙ্গে তিনি লাভে ফেয়াতা ছিল ঠিক আছে আর সেই কারণে সেই মুহূর্তটা তার কাছে কি ছিল একটা এটা সম্মানের ছিল একটা আশার ছিল একটা ইয়োর নেম ইন প্রাইড অ্যান্ড থ্যাঙ্কফুলনেস তোমার গৌরবে তোমার কল্যাণ কামনায় আমার মাই হার্ট রাইজেস টু ব্লিস অর্থাৎ ডিজেক্ট রিজেক্টেড রিজেক্টেড লাভার ওয়ান্স টু ব্লিস হিজ বিলাভেট হু রিসেন্টলি রিজেক্টেড হিম মানে সেই বিলাভেটকে তিনি থ্যাংক থ্যাংক জানাবে মানে ব্লিস করতে চান যে বিলাভেট তাকে কি করেছেন রিজেক্ট করেছেন তারপর বলছেন কি কবিতাটায় যে অর্থাৎ এই যে আরেকটা ইয়োর নেম ইন প্রাইড অ্যান্ড থ্যাঙ্কফুলনেস টেক ব্যাক দ্যাট টেক ব্যাক দ্য হোপ ইউ গেভ আই ক্লেম আমি বললাম ফিরিয়ে নাও সেই আশা যা তুমি দিয়েছিলে আমায় অর্থাৎ ডিউ তাদের যখন ভালোবাসা ছিল তাদের মধ্যে যখন সম্পর্ক ছিল সেই সময়ে লাভার বিলাভেট বিলাভেট তার মধ্যে আসা যায় গিয়েছিল 
আর সেই আশা লাভারের মধ্যে আশাটা জেগেছিল কারণ কার দ্বারা না তার বিলাভেটের যে কন্ডাক্টের দ্বারা সেই আশা তাকে বাঁচিয়ে রেখেছিল এখন তিনি বলছেন কি এখন তার লাভ এখন রিজেক্ট হয়ে গেছে তাই তার মনে যে আশা লাভারের মনে যে আশা সেই আশাও চলে গেছে তাই তিনি বলছেন কি লাভার বলছেন কি যে টেক ব্যাক দ্যাট হোপ ইউ গেভ অর্থাৎ ডিউরিং আওয়ার লাভ অ্যা ফিয়ার তুমি আমাদের ভালোবাসার সময় তুমি যে আমার আশা দিয়েছিলে যে আশা আমার মধ্যে জাগিয়েছিলে সে আশা তুমি ফিরিয়ে নাও আর সেই আশা ফিরিয়ে নাও কারণ কারণ এখন মাই লাভ ইজ রিজেক্টেড বাই ইউ তুমি আমার ভালোবাসাকে রিজেক্ট করেছো তাই তুমি যে আশা দিয়েছিলে তুমি সেটা ফিরিয়ে নাও আর সেটা নিয়ে এসে তুমি কী করো যদি চাও কাউকে সেই আশা তুমি অন্য কাউকে দাও অ্যান্ড গিভ দ্যাট হোপ টেক ব্যাক দ্যাট হোপ অ্যান্ড গিভ টু সাম ওয়ান ইফ ইউ লাইক যদি কাউকে পছন্দ করো তাকে দাও বাট ইউ শুড টেক ব্যাক দ্যাট হোপ ফ্রম মি আমার কাছ থেকে ওই আশাটা তুমি নিয়ে নাও যেটা তুমি আমার মধ্যে জাগিয়েছিলে অনলি এ মেমোরি অফ দ্য সেম শুধুমাত্র একটা মেমোরি শুধু এক এক মেমোরি স্মৃতি অফ দ্য সেম অর্থাৎ সেম বলতে এখানটা এই লাইনটার মাধ্যমে বোঝা যাচ্ছে বোঝানো হচ্ছে যে তাদের যে লাভে ফেয়ারের সময় যে স্মৃতি সেই স্মৃতিটা লাভারের কাছে একটা ট্রেজার একটা সম্পদ তাই তিনি বলছেন যে ওই স্মৃতিটার ওই মেমোরিটা শুধু চাই অ্যান্ড বিসাইড দিস এটা ছাড়া অর্থাৎ ওই মেমোরি ছাড়া ইফ ইউ উইল নট ব্লেম মি যদি তুমি আমায় দোষ না দাও ইফ ইউর লিভ যদি তুমি পারমিশন দাও যদি তুমি পারমিট করো আমায় ফর ওয়ান মোর আর একবার লাস্ট রাইট উই তুমি আমার সঙ্গে আমরা কি করব ঘোড়ায় চড়বো অর্থাৎ তুমি যদি আমাকে লাস্ট টাইমের মতো ঘোড়ায় চড়ায় যদি অনুমতি দাও ঠিক আছে লাস্ট টাইমে আর একবার অর্থাৎ আর একবার যে ওয়ান্স মোর ওয়ান মোর আর একবার অর্থাৎ অলরেডি যখন তাদের লাভে পেয়েছিল লাভার এট ভিলাভে তারা কী করতো এই রাইট করতো তারা কিন্তু আজকে রিজেক্ট হয়েছে তাদের লাভে পেয়ার সেপারেট হয়ে সেপারেটেড হয়ে গেছে তো সেই মুহুর্তে সেপারেট হওয়ার কারণে সেই মুহুর্তে লাভার বলছেন কি যে আর একবার তোমার সঙ্গে আমি যেতে চাই ঘোড়ায় এটা হচ্ছে ফার্স্ট স্ট্যান্ড সেকেন্ড স্ট্যান্ডে লেখা আছে তো এখন এখানে বুঝতে পারলাম যে লাভার দুটো জিনিস চাইছে তার কাছ থেকে একটা মেমোরি আর একটা হচ্ছে কি লাস্ট রাইট এড়ে যাইছে দুটো জিনিস চাইছে ফার্স্ট স্ট্যান্ডাতে আর সেকেন্ড স্ট্যান্ডায় এই যে প্রশ্নটা লাস্টে করলেন যে তুমি যদি অনুমতি দাও আমায় এক যদি কিছু না আমায় যদি না দোষ দাও যদি তুমি পারমিট করো আমাকে তাহলে আমরা একসঙ্গে হাঁটব চলব ঘোড়ায় তো এই এটার পরে সেকেন্ড স্ট্যান্ডে যেটা আসে সেটা কি মাই মিস্ট্রেস বেন্ট দ্যাট ব্রো অফ হার্স ব্রো মেন্স ভুরু ঠিক আছে তো আমার প্রিয়তমা বাঁকাল বেন্ট বেন্ট বাঁকানো বাঁকালেন তার ব্রো তার সেই সুন্দর ভুরু কি করলো বাঁকালো যে সুন্দর চোখের যে ভুরুটা বাঁকালো বাঁকালো বলতে এখানে নত অবস্থায় থাকলো দোজ ডিপ ডার্ক আইস হয়ার ফ্রাইড ডিমোর্স হোয়েন পিটি উড বি সফটেনিং থ্রো ফিক্সড মি এভরিথিং হোয়াইল অর টু উইথ লাইভ অর ডেথ ইন দ্য ব্যালেন্স রাইট অর্থাৎ প্রথম প্রথম লাইনে মাই মিস্ট্রেস বেন্ট দ্যাট ব্রো অফ হার্স আমার প্রিয়তমা তার তার ভুরু কি করলেন নত করলেন আজকে লাভারের কাজ আজকে লাভার আজকে রিজেক্টেড হয়েছে কিন্তু তাদের আগের মুহূর্তটায় তার বিলাভেটের যে যে তার যে লুকটা অর্থাৎ একে অপর দিয়ে তাকাতো সেই তাকানোটাকে এখানে বলা হচ্ছে যে এখানে লা বিলাভের তাকাচ্ছে লাভারের দিকে কিন্তু মাথা নত অবস্থায় সে আজকে দোজ ডার্ক আর দোজ ডিপ ডার্ক আইচ হয়ার ফ্রাই ডিমোর্স হোয়েন পিটি উড বি সফটেনিং থ্রো ফিক্সড মি এভরিথিং হোয়াইল অর টু অর্থাৎ লাইনটা এভাবে পড়লেও সুবিধা হয় দোজ ডিপ ডার্ক লাইট আইচ ফিক্সড মি সেই কালো চোখ আমার বিলাভিটের কালো চোখ ফিক্সড মি আমাকে আটকে রেখেছিলো এ ব্রেথরিং হোয়াইল অর টু এক দু মুহূর্তের জন্য আমাকে শ্বাসরোধ করে আটকে দিয়েছিলো অর্থাৎ কবি লাভার এখানে কি হয়েছিল সাসপেন্সে চলে গেছিলো শুধু তার উত্তরের অপেক্ষা তার উত্তরটাই তার কি করেছিল না একবারে আটকে রেখেছিলো তিনি উত্তরে অপেক্ষা করছে উত্তরের জন্য তিনি ওয়েট করছিলেন কেন না কারণটা হচ্ছে কি আজকে লাভ বিলাভের আজকে 
স্ট্রাগেলিং ব্লাভিটের মধ্যে নিজের ব্লাভিটের মধ্যে একটা স্ট্রাগেল হচ্ছে তিনি পারমিশন দেবেন কি দেবেন না কারণটা হচ্ছে কি হ্যার প্রাইড ডিমোর্স প্রাইড গর্ব তার কি করছে গর্ব কি হলো না হোয়াইট প্রাইড ডিমোর্স হোয়েন পিটি সব পিটি উড বি সফট ট্রেনিং থ্রো পিটি প্রাইড আর পিটি থাকার জন্য তার মধ্যে কারণ আজকে পিটি আর প্রাইড থাকার জন্য তিনি আজকে বেন্ট অবস্থায় আছেন হুম তার আজকে ব্রোটা হচ্ছে আই ব্রোটা হচ্ছে কি আজকে বেন্ট অবস্থায় মুখটা বেন্ট অবস্থায় কিন্তু সেই পিটি কি হলো সফট ট্রেনিং হয়ে গেল কোমর হয়ে গেল এবং সেটা ব্রাইটটা কি হলো না টিয়ার্সের আকারে অর্থাৎ চোখের জলের আকারে কি হলো ঝরতে লাগলো আর লাস্টে কি হলো এই অবস্থায় লাভারের যা এই কন্ডিশনে লাভারে কি অবস্থা হয়েছিল উইথ লাইভ অর ডেথ ইন দ্য ব্যালেন্স লাইফ যেন তিনি মৃত্যু এবং জীবন মৃত্যুতে তিনি দুদিকে জীবন মৃত্যু জীবন মৃত্যুর পাল্লায় তিনি দাঁড়িয়ে আছেন তার উত্তরের অপেক্ষা তার উত্তর তার উত্তরের উপর ডিপেন্ড করছে লাভারের বেঁচে থাকা আর মরে যাওয়া আর ঠিক সেই সময়ে বিলাভেট যিনি রিজেক্ট করেছেন লাভারকে রিপ্লাই দিচ্ছেন কি না ব্লাড রিপ্লেন্সড মি এগেইন লাভার বলছেন কি রক্ত আবার কি হলো পরিপূর্ণ হলো আমার পরিপূর্ণ করলো আমাকে পুনরায় অর্থাৎ আমার শরীরে প্রাণ ফিরে এলো অর্থাৎ এখানে বুঝতে বুঝতে পারছি আমরা যে তিনি একটা অ্যাফারমেটিভ অ্যান্সার পেয়েছেন অ্যাফারমেটিভ একটা অ্যান্সার পেয়ে পেয়েছেন বিলাভেটের কাছ থেকে লাস্ট মাই লাস্ট থট ওয়াজ নট অ্যাট লিস্ট নট ইন ভেইন আমার লাস্ট যে আশা যে চিন্তা সেটা অন্তত কি হয়নি বৃথা যায়নি অর্থাৎ আমরা আগেই দেখেছিলাম যে লাভার চেয়েছিল লাস্ট টাইমের জন্য কি করতে তার বিলাভেটকে সঙ্গে নিয়ে যেতে নিয়ে ঘোড়ায় চড়তে তো সেই সেই যে আশাটা সেটা কিন্তু ব্যর্থ হয়ে যায়নি সেই জন্য বলছেন কি যে মাই লাস্ট থট ওয়াজ নট অ্যাট লিস্ট নট ভেইন আই অ্যান্ড মাই মিস্ট্রেস সাইড বাই সাইড আমি এবং আমার প্রিয়তমা সাইড বাই সাইড পাশাপাশি সেলফি টুগেদার থাকবো আবার একসঙ্গে ব্রিথ শ্বাস প্রশ্বাস শ্বাস নেব রাইট চড়ব অর্থাৎ থাকবো আর এনজয় করব একসঙ্গে সো ওয়ান ডে মোর আর একদিন এম আই ডিফাইট এম আই ডিফাইট মিনস হচ্ছে এক্সপিরিয়েন্স স্পিরিচুয়াল যে ডিলাইট ভালোবাসা যে স্পিরিচুয়াল ডিলাইটটা সেটা তিনি আর একবার সুযোগ পেলেন কি করার এনজয় করার হু নোস কে জানে বাট দ্য ওয়ার্ল্ড মে এন টু নাইট হয়তো আজ রাতেই কি হবে পৃথিবী কি হবে শেষ হয়ে যাবে তো এটা প্রথম দুটো পার্ট আমি বললাম ঠিক আছে পরে আরও পার্টগুলো বলো পরে পরে শেষতে কারণ কবিতাটা একটু বড় কবিতা তো দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে আর ভিডিও যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করো আর একটা কথা এই ভিডিওটা যেহেতু লেন্থি ভিডিও একটা পোয়েম একটা এই ভিডিও পোয়েমটা তো লাস্ট পার্টটা অবশ্যই দেখো আর লাস্ট পার্টে আমি টোটাল কবিতাটাকে নিয়ে একটা সামারি টাইপের বা বলতে পারো পার্ট পার্ট ওয়াইজ আমি স্টেঞ্জ ওয়াইজ আমি কি করব এক্সপ্লেন করব ঠিক আছে দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে